हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर एटीन रिमेंबरिंग द रिफॉर्मर्स ओके सो स्टूडेंट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द ग्रेट रिफॉर्मर्स हु ब्रॉड गुड चेंजेस इन द सोसाइटी ठीक है ये उन रिफॉर्मर्स के बारे में है जो हमारे देश के बहुत ही बड़े लोग थे और उन्होंने बहुत सारे सोशल इवेंट्स को ख़त्म किया और उन्होंने बहुत बड़े अच्छे चेंजेस अच्छे बदलाव हमारे भारत में लेकर आए ठीक है लेट्स एक्सप्लोर हु वर द ग्रेट रिफॉर्मर्स ये लोग कौन थे ओके सेकेंड वॉट रिफॉर्म्स इट दे ब्रिंग अबाउट इन द सोसाइटी और वो क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आए या क्या चेंजेस लेके आए ओके लेट्स सी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कुछ नेम्स स्टूडेंट्स आपके फेमस है बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं लाइक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ओके बहरूम जी मालावारी ओके ज्योतिबा फूले रुकेया शखावत हुसैन नारायण गुरु कंदकूरी वरसलिंगम ओके दीज पीपल स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट डिफरेंट वर्क इन देयर फील्ड्स एंड दे हैव डन ग्रेट वर्क्स ओके नाउ लेट स्टडी वन बाय वन अबाउट what the chapter is going to teach them okay some extra social reformers are there in the figure and you have to identify each of them it's uh, so it is your work students you can search it from the internet also you can take help from the books and you can find who are these people okay and what they have done so after this chapter student this is your homework you will do this and you will uh, also inform uh, who are these people okay so first is the during the vedic period castes were divided on the basis of work done by a person and any one was free to change the profession eventually bringing a change in the caste system called the varna system so during the vedic period castes were divided on the basis of work done by a person and any one was free to change the profession eventually bringing a change in the caste system called the varna system so students this means that vedic period mein jab vedo aur shastro ka yug tha hai na jab likhe gaye ye to jati jo hai wo divided thi hai na vibhinn shredi mein bati hui thi to wo is pe bati hui thi ki wo kya kaam karte the jaise ki brahmin log the kshatriya the hai na vaishyas the तो ये अपने काम के बेसिस पे ये डिवाइडेड थे है ना तो उस समय में भी सबको फ्री विल था कि कोई भी कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकता था और उनके बेसिस पे उनको आप क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण बुला सकते हैं और बहुत सारे जो कास्ट स्टूडेंट होते थे वो उनके वर्क पे के बेसिस पे होते थे तो इसी कास्ट के सिस्टम को वर्ण सिस्टम कहा जाता था ओके लेकिन क्या हुआ बट लेटर कास्ट वर इम्पोज ऑन पीपल फिर बाद में यही जाति लोगों में एक पहचान के रूप में उनके आने लगी फिर अर्लियर वीमेन हैड द राइट टू मूव फ्रीली इन सोसाइटी एंड मैरी अकॉर्डिंग टू देयर विश पहले के ज़माने में औरतों को ये स्व इच्छा होती थी कि वो अपनी मर्जी से किसी से भी विवाह कर सकते हैं बट क्या हुआ फिर बाद में क्या हुआ वॉट हैपन लेटर ऑन Uh, they were restricted behind the four walls of their homes and the purda system was imposed on them forcefully in the name of their protection theek hai ki wo char diwari mein andar band rahengi aur sirf kaam karengi hai na aur purda system ka matlab hai ki sirf wo ek grihasthi sambhalne ke liye bani hui hain okay to ye system ke sath mein unko sirf jeena hai okay और ये एक प्रोटेक्शन के नाम पर ये उन पर थोपा जाता था सच करप्ट ट्रेडिशन कैप्ट ऑन इंक्रीजिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट तो ये सब एक भ्रष्ट संस्कृतियाँ जो हैं हमारे समाज को घेरने लगी ओके ये बहुत तेज़ी से ये बढ़ने लगी तो क्या हुआ सम सोशल रिफॉर्मर सच एज राजा राम मोहन रॉय दयानंद सरस्वती पंडित रामाबाई एंड सर सैयद अहमद खान केम फॉरवर्ड टू चैलेंज दिस नेगेटिव ट्रेडिशंस एंड फ्री द सोसाइटी फ्रॉम द इविल प्रैक्टिस ऑफ सती चाइल्ड मैरिज एंड अनटचेबिलिटी एक्सेट्रा तो स्टूडेंट्स इस समय में भी बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स ठीक है समाज समाज सुधारक आए जैसे कि राजा राम मोहन रॉय दयानंद सरस्वती 
पंडित रामाबाई सर सैयद अहमद खान जिन्होंने इन चैलेंजेस को लिया सोसाइटी के चैलेंजेस को लिया और नेगेटिव नो नकारात्मक विचार और नकारात्मक संस्कृतियाँ और आ, जो आ, विचार बन चुके थे सोसाइटी के अंदर जो एक ब्रॉड थिंकिंग नहीं नैरो थिंकिंग को जन्म दे रहा था उनको ये हटाने के लिए जैसे कि फॉर एग्जांपल सती था चाइल्ड मैरिज बाल विवाह और अनटचबिलिटी अछूत है ना इन सब को ख़त्म करने के लिए क्योंकि ये स्टूडेंट्स हमारे समाज में बहुत ही बुरी तरीके से आ, लोगों को उस तरह से ट्रीट किया जाने लगा ठीक है तो वन बाय वन हम आ, जानते हैं कि ये करप्शंस की चीज़ें क्या थी सबसे पहले यहाँ पर लिखा सती ओके सती स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिस थी मैं आपको अभी बता दे रही हूँ आगे भी चैप्टर में है तो पहले ही आपको समझा मैं दूंगी तो फिर लेटर ऑन इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू सती स्टूडेंट्स कुछ लोगों को आप लोगों में से पता होगा कि जब सती इज द प्रैक्टिस ऑफ बर्निंग ऑफ वेमेन मैरिड वुमेन हुज हजबेंड आर डेड जिनके पति मर जाते हैं हुज हजबेंड जिनके हजबेंड मर जाते हैं तो विधवा होने के बाद है ना उनको सिर्फ अपनी लाइफ को नहीं जीना है ओके दे हैव टू जस्ट बर्न देमसेल्व इन द फायर मीन्स हस्बैंड के चले जाने के बाद उनकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई है तो उनको अपने आप को जला लेना है है ना तो ये तो बहुत बुरी चीज़ है आप सोच के देखिए स्टूडेंट्स किसी की डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली समबडी डाइड एंड देन द थिंग हैपन वॉज वेरी वेरी बैड थिंग ओके जस्ट अ मिनट ओके स्टूडेंट्स सॉरी फॉर दैट ओके सो सती वॉज इवेल इवेल ऑफ द सोसाइटी ओके फोन वॉज हैंगिंग स्टूडेंट सो दैट इज वाई इट हैपन ओके या सो सती वी आर स्टडिंग अबाउट सती ओके सो वेन द हजबेंड यूज टू डाई देन द वेमेन यूज टू सिट डाउन ऑन द बर्निंग फायर ओके एंड बर्न देम सेल्फ आई कैन कैन सी सम ओपरा मिनी कैन सी वॉट इज द प्रैक्टिस ऑफ सती इट वॉज अ वेरी बिग ही विल ओके एंड वी हैव चाइल्ड मैरिज बाल विवाह छोटे बच्चों की शादी पहले कराई जाती थी ना फोर्टीन सी एस ऑफ एज हो गए शादी हो गई तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग देन दे कैनॉट थिंक फ्रीली एंड देन स्पेशली गर्ल चाइल्ड को उसमें बहुत टॉर्चर करना पड़ता था है ना बचपन से ही छोटेपन से ही उनको पहले सिखाया जाता था गृहस्थी के काम उसके बाद फोर्टीन ईयर्स के बाद थर्टीन या फोर्टीन ईयर्स के होने पर उनको उनकी शादी कर दी जाती थी ओके okay? तो इससे क्या होता था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के घेरे में आ जाती थी स्टार्टिंग से ही लड़कियाँ और फिर उसके बाद उनकी पूरी लाइफ खराब होती जाती थी ओके ठीक है अनटचबिलिटी अगर कोई शेड्यूल कास्ट का है एस कास्ट का है है ना और कोई अपर कास्ट हाई कास्ट का अगर कोई है तो अपर कास्ट के लोग स्टूडेंट्स एस टी के कास्ट वालों को लोग लोगों को नहीं छूते थे है ना उनको अछूत माना था क्योंकि वो आ, अपने वर्क के अकॉर्डिंग अगर वो क्लीनिंग का काम करते हैं है ना अगर वो सफाई आ, सफाई कर्मी है अगर वो सफाई का काम करते हैं तो हम उनको नहीं छू सकते भले ही उन्होंने अपने हाथ धोए और उस समय वो साफ हैं पर फिर भी Uh, क्योंकि वो ये काम करते हैं तो इसलिए हम उनको uh, उस उस तरह का समाज में दर्जा नहीं दे सकते तो दैट वॉज अ वेरी रॉन्ग थिंग ओके सो वे मैनी रिफॉर्मर्स स्टूडेंट्स केम फॉरवर्ड एंड फॉट फॉर ऑल दिस तो फर्स्ट वन वॉज राजा राम मोहन रॉय वॉट ही डिड लेट्स रीड अबाउट हिम राजा राम मोहन रॉय वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर बॉर्न इन बंगाल इन सेवनटीन सेवेंटी टू ओके सो ही वॉज अ ग्रेट रिफॉर्मर बॉर्न इन बंगाल He was a learned man, a polyglot, okay, a polyglot and a free thinker, okay. So बहुत ही विद्वान आद ये शख्स थे और एक बहुत ही free thinking mind थी इनकी logical mind and polyglot, okay. What is the meaning of polyglot? Let's see. Student, so can you see here? The meaning of polyglot is speaking or writing several languages. Students, so Raja Ram Mohan Roy used to. Uh, write down many many languages also he was a very learned man okay very very great man so uh, multilingual 
ओके मीन्स बहुत सारे लैंग्वेज को लिखने वाला ठीक है यही मतलब है पॉलीग्लॉट का ओके सो राजा राम मोहन रॉय ओपनली क्रिटिसाइज द ट्रेडिशन ऑफ सती तो उन्होंने सती का सबसे पहले विरोध किया ठीक है सती मैंने आपको बता दिया है ही फॉर टूथ एंड नेल फॉर द इराडिक्शन ऑफ दिस सिस्टम बहुत जान लगा कि अपनी इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए इस सर्वनाश के लिए उसके लिए उन्होंने मेहनत की और उन्होंने समाज के बड़े बड़े लोगों से जो इनको इन प्रथाओं को चलाते आ रहे थे इनके खिलाफ आवाज़ उठाई है ना इन द ईयर 1829 ही वॉज सक्सेसफुल इन कन्विंसिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू पास अ लॉ अबॉलिशिंग सती प्रथा तो 1829 में जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उसी समय में भी उसी समय में ब्रिटिश गवर्नमेंट को कन्विंस कर लिया इन्होंने कि ये सती प्रथा को बंद करवाने का लॉ पास करवा दें बिकॉज इट वॉज वेरी बिग ई वेल इन द सोसाइटी ओके तो आप स्टूडेंट देख सकते हैं ब्रिटिश ने खुद ही ये सती प्रथा नहीं बंद कराई पर राजा राम मोहन रॉय ने कन्विंस किया था ओके सो ही वॉज एन एजुकेशनिस्ट हु स्ट्रांगली एडवोकेटेड एजुकेशन ऑफ वुमेन अमंग अदर रिफॉर्म्स ओके बाकी सब जो आंदोलन होते थे रिफॉर्म्स चेंजेस होते थे उनके बीच में ही uh, औरतों के लिए भी स्टूडेंट्स वुमेंस के लिए भी इन्होंने एजुकेशन को एडवोकेट किया ओके okay? कि ये शिक्षा हासिल करें और आगे बढ़े ओके ही बिलीव दैट एजुकेशन वॉज द ओनली मीडियम विच कु ड्रिंक इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन एंड अवेक इन द सोसाइटी तो ये सिर्फ शिक्षा से ही ये हो सकता था ये मुमकिन था कि ये औरतें अपने अपने दम पे खड़े हो सकें अपने हक के लिए लड़ सकें है ना उनके उनके अधिकार को उन्हें मिले और सम्मान भी प्राप्त करें और इससे सोसाइटी जागरूक हो ठीक है ही ओपन स्कूल्स फॉर एजुकेटिंग वुमेन उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स भी ओपन किए हैं कि औरतों को वहाँ पे महिलाओं को वहाँ पे शिक्षा मिल सके तो ही नेवर बिलीव्ड इन ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग एंड स्ट्रांगली कंडेम्ड फॉर इविल सोशल ट्रेडिशंस लाइक सती तो ये बहुत रिलीजियस बहुत नहीं थे स्टूडेंट्स और ये बहुत सारे प्रथाओं के विरोध में होते थे जैसे कि सती ओके okay? इन्होंने इसका खुलकर विरोध किया और पूरी तरीके से ख़त्म भी किया ओके थैंक्स टू राजा राम मोहन रॉय हु डिड दिस ओके राजा राम मोहन रॉय हैड अ डीप नॉलेज ऑफ हिंदू रिलीजियस स्क्रिप्चर्स इनको वेद और शास्त्रों के भी स्टूडेंट्स बहुत अच्छी नॉलेज और ज्ञान था इनको है ना सच एज द वेद आज एंड उपनिषद तो वेद उन्होंने पढ़ रखा था उपनिषद भी पढ़ा था और फिर क्या करते थे ये यूजिंग दी स्क्रिप्चर्स जो वेद के श्लोक होते थे मंत्र होते थे ही ट्राई टू कन्विंस पीपल दैट द डी फॉर्म ट्रेडिशंस वर नेवर अ पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजन जो प्रथाएं जो समाज के तौर पे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऊपर ऊपर सीख ली हैं ये कभी भी वेदों का और उपनिषद्स की शिक्षा में नहीं है मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ ये ईवल सोसाइटी का एक ईवल है जो एक बुरे लोगों के द्वारा हम तक आ हाँ गया है तो ये रियल टीचिंग्स नहीं है कि आप सती करो ओके सती प्रथा जैसी चीज़ें या चाइल्ड मैरिज ये कहीं भी वेदों में नहीं लिखा है तो ये फिर भी फॉलो स्टूडेंट्स अगर होते हैं तो ये गलत है तो उन्होंने सही सही शिक्षा सही सही इंटरप्रेट करके धार्मिक तरीके से ये लोगों को सिखाया ठीक है सो so, जो भी मैल प्रैक्टिस जो भी ईविल प्रैक्टिस होते थे सोसाइटी में इनको भी इन्होंने बंद किया जैसे कि शेड्यूल कास्ट को नहीं छूना है ठीक है कास्ट सिस्टम सती से सती प्रथा ओके पुर्जा सिस्टम ऑल दीज ईविल प्रैक्टिस विच जस्ट केम आउट इन द सोसाइटी लाइक लाइक वॉम ओके ही जस्ट रेज द वॉइस अगेंस्ट इट ही स्टार्टेड द ब्रह्म समाज इन एटीन ट्वेंटी एट इन्होंने ब्रह्म समाज शुरू किया विच शुड एजुकेट पीपल अबाउट दीज मैल प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द आइडियाज ऑफ एजुकेशन ऑफ वेमेन तो ये सब जो प्रथाएं जो चली आ रही थी इनके बारे में सही सही ज्ञान शिक्षा इन्होंने देने के लिए एक ब्रह्म समाज को 1828 में शुरू किया एंड ऑल्सो ही प्रोपोगेटेड एजुकेशन ऑफ वुमेन ठीक है महिला सर, आ, के लिए महिलाओं के लिए इन्होंने शिक्षा को भी इनाग्रेट किया राइट टू प्रॉपर्टी फॉर वुमेन और तो कि खुद की प्रॉपर्टी मींस वो सिर्फ वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो हर चीज़ के लिए जैसे कि उन्होंने अगर कुछ चाहिए तो उन्हें अपने घर से या फिर अपने हस्बैंड से या फिर किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े वो खुद एक इंडिपेंडेंट वुमेन की तरफ हेल्प करें 
और लोगों को एंड रेज हिज वॉइस अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज उन्होंने बाल विवाह पर तो बहुत सारी आवाज़ें उठाई और उनको इनके लिए इनको रोका ही फेल दैट इंडियन पीपल्स की टू प्रोग्रेस एंड पॉस्परिटी ले इन मॉडर्न एजुकेशन तो ये शिक्षा ही है स्टूडेंट जो इनको एक ज्ञान के रूप में जब इनको मिलेगी तब ये समझ पाएंगे कि आ, सही और गलत क्या है ठीक है तो ये एक सिर्फ एक ही ये चाबी है कि इनको एजुकेशन शिक्षा अच्छी शिक्षा मिले जिससे कि अपने आप को सुधार सके सो इफ दे लैक्ड इन मॉडर्न एजुकेशन दे वुड नेवर बी एबल टू कम्पीट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और दुनिया से कभी भी ये मुकाबला नहीं कर सकते अगर इनके पास अच्छी शिक्षा नहीं होगी ओके क्योंकि स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें सिर्फ इंडिया में ही एक प्रथा के रूप में चलती आ रही थी बाकी और विदोश विदेश के देशों में बहुत वो लोग आगे बढ़ चुके थे टेक्नोलॉजी में बहुत सारे इन्वेंशंस में तो ये इविल प्रैक्टिस हमारे और भी डेवलपमेंट के लिए एक रुकावट थी है ना तो उन्होंने इसको डिस्कवर किया इसीलिए राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के टाइटल से भी नवाजा गया ओके हिज वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ वेमेन वुड ऑलवेज रिमेंबर्ड विथ अटमोस्ट रिस्पेक्ट इनकी जो इन्होंने जो हम स्त्रियों के लिए जो भी किया और उनकी पोजीशन के लिए लड़ा ये हमेशा जो है पूरे सूरा समाज पूरा भारत याद रखेगा ओके आप देख सकते हैं सती प्रथा कितनी भयानक है यहाँ पे ये देखिए आप आग लगा रहे हैं ओके सती प्रथा इज बिलीव टू बी हैव नेम आफ्टर द वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा कॉल सती बट शी हैड किल्ड हर ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ हर हजबेंड इंस्टेड She killed herself for restoring the honor of her husband, Lord Shiva, who was disregarded by her father. Hence, the system of sati prata cannot be said to have evolved on divine footsteps. It was molded according to the choice of few people and not religion. This system claimed lakhs of lives before it was abolished. Okay, बहुत लाखों लोगों की इसने जान ले ली. देखिए ठीक है गलत शिक्षा और इंटरेक्ट तरीके से इंटरप्रेट ना किए जाने की वजह से बहुत लोगों को सफर करना पड़ा. और ये पीढ़ी से पीढ़ी तक चली चलती आ रही थी ओके नेक्स्ट इज दयानंद सरस्वती ही वॉज वेरी ग्रेट मैन यू कैन सी द पिक्चर हेयर ओके ऑफ दयानंद सरस्वती ओके वॉट ही डिड ही वॉज ऑल्सो वेरी ग्रेट रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर ओके बॉर्न इन एटीन ट्वेंटी फोर इन गुजरात ही वॉज वन ऑफ द फो वन ऑफ द फॉर मोस्ट रिफॉर्मर्स हु ओपनली चैलेंज द रिलीजियस एंड सुपरस्टिशन प्रैक्टिस इन इंडिया एट हिस टाइम तो इस समय भी देश आज़ाद नहीं हुआ था और बहुत सारे रिलीजियस सुपरस्टिशंस थे अंधविश्वास और आ, बहुत सारी बेकार की चीज़ों में लोग पढ़े हुए थे जो कि वेदों की और उपनिषद की शिक्षा से अलग था ओके तो ये भी एक बहुत ही लर्न प्रोफेशनल थे अपने काम में सो दयानंद सरस्वती वेलमली कंडेम्ड आइडल वर्शिप तो वलम्बली का मतलब फोर्सफुली इन्होंने बहुत ही फोर्सफुली इस चीज़ का चैलेंज किया कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए क्योंकि आ, और एनिमल सेक्रीफाइस नहीं होनी चाहिए ठीक है होली बैथ्स एंड प्रोलगमेजेस मतलब जानवरों की बलि नहीं होनी चाहिए लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं स्थल पर जाते हैं और मन्नत मानते हैं बहुत सारी चीज़ें करते हैं हज पर जाते हैं प्रलग्रमेज करते हैं तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो ये सब चीज़ें ही जस्ट वेलमली कंडेम्ड ऑल दीज प्रैक्टिस जिसमें एक इंसान अपना बहुत सारा वक्त गुजार देता है ठीक है बजाय इसके कि वो अपने डेवलपमेंट के लिए अपने आप को खुद से अच्छा करे इन प्रैक्टिस में वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप प्रैक्टिस में अपना टाइम को स्पेंड करते हैं इसीलिए दयानंद सरस्वती ने इसका इसका वेलम्बली कंडेम्ड किया इसको ही वॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग बिलीव that the priest and other religious person have kept the people misinform of real teachings of the vedas for their vested interest uh, bahut sare jo uh, dharmik uh, log the pandit aur uh, rishi muni jo bhi uh, priest hote the us samay ke pandit hote the inhone religious teachings ko apne tak rakha hai sahi teaching sahi shiksha nahi di hai aur apne hi uh, fayde ke liye inhone aisa kiya hai theek hai जिससे इनका फ़ायदा हो सिर्फ वही शिक्षा इन्होंने लोगों को दी है ओके ही फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875। इन्होंने आर्य समाज को फाउंड किया टू एजुकेट पीपल अबाउट द रियल टीचिंग्स ऑफ वेदास वेद की सही शिक्षा को देने के लिए इन्होंने शुरू किया 
he educated people about the evils of society such as child marriage sati pratha caste system etc so he also did the same uh, challenge the people educated the people about the evils of society so he ad- strongly advocated widow remarriage इन्होंने विधवाओं की फिर से शादी के लिए भी एडवोकेट किया कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी अब सपोज करिए इफ सडनली वेमेन इज़ देयर एंड हर हस्बैंड डाइड बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट तो वो ज़िंदगी भर अकेली रहेगी है ना तो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग सो ही गेव दिस स्ट्रॉन्ग एडवोकेशन इन द सोसाइटी सो इम्प्रूवमेंट इन द पोजिशन ऑफ द पीपल ऑफ लोअर कास्ट इन सोसाइटी जो नीचे जाति के लोग हैं इनके लिए एक समाज में इज्जत के लिए इन्होंने लड़ाई की आर एस समाज सेट अप मैनी स्कूल्स प्रोवाइडिंग अ मॉडर्न अप्रोच टूअर्ड्स एजुकेशन बाई टीचिंग मॉडर्न एजुकेशन अलॉन्ग विद द वैदिक टीचिंग्स आर एस समाज ने मिलकर इस ग्रुप ने मिलकर जो कि ये दयानंद सरस्वती के के असिस्टेंस में चलता था बहुत सारे एजुकेशन के लिए प्लान्स और वैदिक टीचिंग्स के साथ में शिक्षा दी जाती थी दी स्कूल्स आर रन इवन टुडे ये स्कूल्स आज भी चलते हैं स्टूडेंट्स दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल और डैव ओवर ऑल ओवर इंडिया इंडिया में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल के नाम से चलता है दयानंद सरस्वती व्रोट मैनी बुक्स ट्रांसलेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग द टीचिंग्स ऑफ द वैदिक वेदास इन एन ईजी फॉर्म फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन पीपल तो इन्होंने वेद के बहुत सारे ट्रांसलेशन भी किए हैं कि लोगों को सही शिक्षा मिल सके ठीक है लोगों के भले के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी थी ही बिलीव दैट द रिलीजियस टीचिंग्स अवेकनिंग इन पीपल कैन ओनली कम आफ्टर दे कम्प्लीटली अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ द वेदास एंड मूव अवे फ्राम सुपरस्टिशंस जब लोग सही सही शिक्षा को प्राप्त करेंगे तभी वो उसको असली असली आ, सच के आ, मीनिंग को या अर्थ को समझ सकते हैं उनके और तभी वो उसको जीवन में अपने आ, लागू कर सकते हैं और अंधविश्वास की जैसे चीज़ों से आ, जैसे कि भूत प्रेत की चीज़ें और रियल रिलीजियस टीचिंग्स को देना सती प्रथा को ख़त्म करना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स जो हमारे सोसाइटी में अभी भी ईवेल की तरह पर हैं है ना जैसे कास्ट सिस्टम की जाति के वजह से लोग डिवाइडेड हैं तो इन सब चीज़ों को उन्होंने ख़त्म किया ओके तो दीज वर द कंट्रीब्यूशन डन बाय दयानंद सरस्वती ओके नेक्स्ट इज पंडित रामाबाई पंडित रामाबाई वाज अ ग्रेट संस्कृत स्कॉलर ऑफ हर टाइम ओके ये बहुत बड़ी संस्कृत विद्वान थी अपने समय की शी वॉज बॉर्न इन महाराष्ट्र यू कैन सी द पिक्चर पंडित रामाबाई ओके You can see in your book very well. So she was born in Maharashtra in 1858, before the independence. So independence के पहले के students ये सब reformers हैं, okay? जिन्होंने work किया उस समय में भी. Okay, at that time when women did not have right to education in the society, she learned Sanskrit and various other languages and was regarded as a great Sanskrit scholar. तो उस समय में जब वीमेन को ये अधिकार नहीं था कि वह एजुकेशन शिक्षा को प्राप्त करें है ना तो पंडित रामाबाई ने संस्कृत सीखी और बहुत सी अलग अलग भाषाएं सीखी और वो एक बहुत बड़ी महान संस्कृत की स्कॉलर बनी ओके शी वाज अ ग्रेट फाइटर फॉर द राइट ऑफ वीमेन एंड देयर एम्पायरमेंट तो ये बहुत ही uh, बहुत ही नारी सशक्तिकरण के लिए लड़ने वाली महिला थी जिन्हें पता था कि आ, कि वो खुद नारी हैं और आ, क्या क्या सोसाइटी में चेंजेस एक नारी या स्त्री ला सकती है तो उनके सशक्तिकरण के लिए इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी एट अ वेरी अर्ली एज पंडित रामाबाई हैड लर्न संस्कृत एंड कुड इंटरप्रेट द वैदिक टेक्स्ट तो स्टूडेंट्स बहुत ही विद्वान थी हैं और बहुत ही कम उम्र में ही इन्होंने संस्कृत के बहुत सारे श्लोकों को याद किया और वैदिक के टेक्स्ट को इंटरप्रेट भी आ, करने लगी After the death of her parents in 1877, इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी 1877 में शी ट्रेवल टू कैलकटा वेयर शी वॉज इन्वाइटेड टू गिव लेक्चर्स बाय द पंडित्स इन्हें बुलाया गया कैलकटा में जहाँ पे इन्हें पंडित द्वारा ये इन्वाइट किया गया कि ये आके लेक्चर्स दें है ना भाषण दें 
she was given the title of pandit by the calcutta university for her profound knowledge on the subject as well as the title of saraswati for her interpretation of vedic texts so inko do titles mile the pandit aur saraswati inki bahut badi uplabdhi pe ki ye bahut sare shlokon ko yaad kar sakti hain और इंटरप्रेट कर सकती हैं और उनके अच्छे नॉलेज और सब्जेक्ट के स्टडी के लिए ओके आर महिला समाज इन पुणे व सेटअप बाय हर फॉर द कॉज ऑफ वीमेंस एजुकेशन महिला के महिलाओं के एजुकेशन के लिए इन्होंने एक समाज आर महिला समाज को ओपन किया एन इन एडिक्शन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ वीमेन ओके जो वीमेन को ऑपरेशन uh, किया जाता था किसी भी कारण तो उसके भी इराडिक्शन uh, के लिए ओके okay? The meaning of eradication is to uh, destroy, okay, to finish, to finish the operation. She also set up Mukti Mission, Sharda Sadhan and uh, Krupa Sadhan, okay, for the shelter and protection of women. बहुत सारी औरतें होती जो independent नहीं हैं, okay, or as an independent and lonely person also, they do not have any space to go. तो उनके लिए भी उन्होंने बहुत सारे missions को open किया, okay. और उनको सहारा दिया डोड हु हैड बीन अबंड बाय द फैमिली इन सोसाइटी शी नॉट ओनली ट्राई टू शेल्टर एंड प्रोटेक्ट द वुमेन बट ऑल्सो टॉट दैम टू लिव विद डिग्निटी इन द सोसाइटी इन्होंने इनको सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं दी पर इनको से सिखाया हर एक को जितना हो सके कि ये कैसे अपने समाज में एक डिग्निटी uh, के साथ एक रिस्पेक्ट uh, के साथ एक खुद की स्वाभिमान के साथ ये रह सकें For this purpose, she founded the Poon Seva Sadhan, which trained trained women as nurses and made capable of doing other jobs too. इन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया जिसको जिसका नाम था पूर्ण सब सेवा सदन जिन इसमें इन्होंने वुमेंस को एज अ नर्स ट्रीट की एज अ नर्स की ट्रेनिंग दी और और भी बहुत सारे जॉब्स जो वो कर सकती हैं अपने हाथों की कमाई के लिए है ना अपने खुद की इंडिपेंडेंट के लिए इंडिपेंडेंट रिस्पेक्ट नेक्स्ट इज सर सैयद अहमद खान सर सैयद अहमद खान वाज अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट एंड एडवोकेट ऑफ द कॉजेज एंड वेलफेयर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी तो एज एन मुस्लिम ही वॉज ऑल्सो He was also a great inspiration for the Muslim community, but in the same, on the same hand, he was also very good uh, educationist. Also, he was born in eighteen seventeen. He firmly believed that the orthodox rigidity of the Muslim people was a great hindrance in the path of their development. बहुत सारी ही जी कट्टर पंथी जो मुस्लिम लोग की स्टार्टिंग से चली आ रही थी, ये एक तरह के रुकावट है उनके डेवलपमेंट में. Okay, तो फॉर दिस पर्पज सर सैयद अहमद फाउंडेड द मोहम्मद मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज करेंटली नोन एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एटीन सेवेंटी फाइव इट इज़ वेरी फेमस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी वेरी पॉपुलर ऑल्सो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओके एंड सो करेंटली इसको यही नाम से जाना जाता है आज पूरे इंडिया में ओके okay? तो सर सैयद अहमद फाउंडेड दिस एंड वॉट ही वॉट ही कंट्रीब्यूटेड इन दैट ही ऑल्सो वॉज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ वुमेंस एजुकेशन ठीक है वुमेन एजुकेशन के लिए भी इन्होंने सपोर्ट किया एडवोकेटेड द एबोल्यूशन ऑफ पुरदा सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज पुरदा सिस्टम वॉज ऑल्सो एबोलिश डाइट बाई हेम एंड चाइल्ड मैरिज एज वेल ओके ही ओपन वेरियस स्कूल्स फॉर द एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन्होंने बहुत सारे एजुकेशन के लिए स्कूल्स भी ओपन किए The social reformers of our society paved the way for a better and brighter future of India. जो भी social reformer students भारत में हुए इन्होंने हमें समाज को जागरूक किया और बहुत अच्छे future के लिए तैयार किया Okay? They envisioned an India which was modern, educated and free from all kind of discriminations. इन्होंने अपने दर्शन को बनाए रखा कि एक दिन भारत हमारा इन सब ईवल से आज़ाद होगा मॉडर्न होगा शिक्षित होगा और इन सब बहुत सारी त्रुटियों से छूट जाएगा They wanted an India which would stand shoulder to shoulder with the whole world. एक ऐसा भारत जो कि पूरी दुनिया से कंधे से कंधा मिलाकर चल और कभी भी किसी की चीज़ में वो पिछड़ा ना हो 
है ना हमारा भारत पिछड़ा ना हो किसी भी चीज़ में एंड री स्टोर इज अलियर फेम और अब पहले के जैसे अपने प्रसिद्धि को बरकरार कर ले दे वॉन्टेड ऑल द कास्ट एंड क्लासेज ऑफ सोसाइटी टू लिव विद डिग्निटी एंड हारमोनी प्रेम और सम्पन्नता के साथ और स्वाभिमान के साथ सारे आ, सारे जाति के लोगों को इन्होंने रहना सिखाया है ठीक है मच ऑफ देयर गोल हैव बीन अचीव्ड इंडिया इज़ नाउ एजुकेटेड मॉडर्न एंड फास्ट डेवलपिंग कंट्री बट मच नीड बट स्टिल नीड्स टू बी डन ओके बट मच नीड्स स्टिल नोट नीड्स टू बी डन तो बहुत सारे गोल्स इनके अचीव हुए हैं आज इंडिया एक एजुकेटेड देश है मॉडर्न देश है और फास्ट डेवलपिंग कंट्री है है ना पर और कुछ बहुत कुछ है जो हमें करना है तो स्टूडेंट्स यू एंड आई कैन टुगेदर शेक हैंड्स फॉर ऑल द डेवलपमेंट मोर डेवलपमेंट विच नीड्स टू बी डन इन इंडिया ओके सो स्टूडेंट दिस वाज ऑल अबाउट द सोशल रिफॉर्मर्स रिमेंबरिंग वी हैव टू रिमेंबर देम वी हैव टू रिमेंबर देयर कॉजेस एंड वी हैव टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड आर नेशन ओके स्टूडेंट थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर हैव अ नाइस डे ओके स्टूडेंट लेट मी शो यू द एक्सरसाइजेज ऑल्सो सो हेयर यू कैन स्टॉप द वीडियो एंड टेक द करेक्ट ऑप्शन ओके दिस क्वेश्चन एंड आंसर विल बी गिवेन इन द होमवर्क सेक्शन स्टूडेंट्स ओके यू हैव टू चेक फ्रॉम देयर ओके प्लीज चेक फ्रॉम देयर एंड कंप्लीट योर वर्क ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू